প্রিয় বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম এই ভিডিওতে আমি চতুর্থ শ্রেণীর গণিত বইয়ের 65 পৃষ্ঠা অর্থাৎ অনুশীলনী 5.3 এর সমাধান দেব এবং এটা হচ্ছে পর্ব 1 চলো তাহলে শুরু করা যাক দেখো দেখি এক নাম্বার প্রশ্ন হচ্ছে এক নম্বরে বলা আছে হিসাবের ক্রমের নিয়মটি ব্যবহার করে সমাধান করো হিসাবের ক্রমের নিয়ম বলতে এখানে হিসাব বলতে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এবং বন্ধনী এই যে এগুলার ব্যবহারের কথাটি বলা হয়েছে এবং এগুলা নিয়ে এই যে হিসাবের ক্রম নিয়ে আমি একটি ভিডিও বানিয়েছি বদমাশের সূত্র নামে তোমরা যদি এই ভিডিওটি দেখে না থাকো তাহলে এই যে এদিকে উপরে ডান পাশে আই বাটনে ক্লিক করে দেখে নিতে পারো তাহলে দেখো দেখি প্রথমত আমরা এখন তিন নম্বর প্রশ্নটি করব তিন নম্বর প্রশ্নটি আমরা এখন সমাধান করব আমি প্রশ্ন লিখছি না সরাসরি এটা নিচে করে দিচ্ছি দেখো দেখি প্রথমত এখানে বন্ধনী দেখতে পাচ্ছি আমরা আমরা হিসাবের নিয়মের মধ্যে বন্ধনী যদি থাকে তাহলে সর্বপ্রথম প্রথম বন্ধনীর কাজ করব এবং এখানে প্রথম বন্ধনী আছে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে আমরা প্রথমত ভাগের কাজ তারপর গুণের কাজ তারপর যোগ বিয়োগের কাজ এখানে যেমন মনে করে যে সাত গুণ আট এই কাজটা আমরা প্রথম প্রথমে করব এই বন্ধনের ভেতরে আমরা সাতাটা কত আমরা জানি সাতাটা ছাপ্পান্ন বিয়োগ ছয় এবং এই যে বন্ধনে রাখবো তারপর হচ্ছে ভাগ দুই এবার দেখো দেখি ছাপ্পান্ন কে ছয় দিয়ে ছয় দিয়ে না ছাপ্পান্ন থেকে ছয় বিয়োগ করলে কত হয় দেখবো ছাপ্পান্ন থেকে ছয় চলে গেলে পঞ্চাশ হয় ভাগ দুই এবার যদি পঞ্চাশ কে যদি আমরা দুই দিয়ে ভাগ দিই তাহলে পাওয়া যায় আমরা পঁচিশ দিয়ে গুণে পঞ্চাশ জানি তাই সুতরাং খুব সহজে আমরা পঁচিশ লিখে দিতে পারি যেটা হবে যে আমাদের এই তিন নম্বর প্রশ্নের উত্তর এবার আমরা চার নম্বর প্রশ্নে যাব চার নম্বর প্রশ্ন ঠিক একই রকম হিসাবের নিয়মে বন্ধনের কাজ আগে প্রথম বন্ধনের কাজ আগে তাহলে যে বাকিগুলো আমরা রেখে বন্ধনের কাজ করবো আট থেকে ছয় চলে গেলে দুই তাহলে এদিকে দুই লিখব যেহেতু বন্ধনের কাজ শেষ তাই আমরা বন্ধনীটা উঠিয়ে দিব এবার এদিকে ভাগ দুই লিখব এবার দেখো দেখি এবার আমরা একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে গুণ আছে ভাগ আছে কিসের কাজ আগে করব এখানে একটা বিষয় হচ্ছে আমরা যদি ভাগ থাকে তাহলে আমরা আগে ভাগের কাজ করব তারপর গুণের কাজ করব তাহলে দেখো দেখি সাত গুণ দুই ভাগ দুই তার মানে দুইকে দুই দিয়ে ভাগ দিলে এক তাহলে দেখি হবে সাত থেকে সাত এই হলো এক নাম্বারের সমাধান আমি তিন এবং চার করে দেখালাম আশা করি তোমরা এই যে দুটো বুঝলে সবগুলো অঙ্ক করতে পারবে এবার আমি দুই নাম্বার প্রশ্ন এবার দুই নাম্বার প্রশ্নটি দেখো দেখি দুই নাম্বারে বলা আছে হিসাবের নিয়মটি ব্যবহার করে সমাধান করো নিচের সমস্যাগুলো সমাধান করো আমি কথাটাকে একটু ভিন্ন রকম ভাবে লিখেছি অর্থাৎ মূল কথা হচ্ছে হিসাবের নিয়ম ব্যবহার করে সমাধান করো এবার দেখো দেখি এক নাম্বারে বলা আছে যে সাত সাথে চব্বিশ যোগ সাতাশি যোগ তেরো আমি ওইখান থেকে মোটামুটি বেশ কয়েকটি অঙ্ক নিয়েছি এক নাম্বার তিন নাম্বার চার পাঁচ ছয় এই যে এই অঙ্কগুলো আমি সমাধান দেখাবো আমি আশা করি এই অঙ্কগুলো যদি তোমরা যদি মনোযোগ সহকারে দেখো তাহলে তোমরা হিসাবের নিয়ম ব্যবহার করে সমাধানগুলো সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারবে দেখো দেখি প্রথমত সমাধানে যাওয়ার আগে যে বিষয়টি করতে হবে বলতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা এগুলো হিসাব করার জন্য অবশ্যই অবশ্যই আমরা এই যে একশো সহজভাবে করার জন্য একশো দুইশো তিনশো চারশো বা মনে করে যে ছয়শো এরকম সংখ্যাগুলো মিলাবো এগুলো মিলালে আমরা গুণ করতে সহজ হবে এরকম সংখ্যাগুলো যদি আমরা মিলাতে পারি গুণ করতে সহজ হবে যেমন দেখো দেখি এক নাম্বার প্রশ্নটা আমি লিখছি যে এক নাম্বারটা সাত শত চব্বিশ যোগ সাতাশি যোগ তেরো আমরা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখব এখানে কিভাবে আমরা এই যে এখান থেকে কোনো একটি মিলাতে পারবো দেখো দেখি বিশেষ করে আমরা এই যে এই যে যেহেতু চতুর্থ শ্রেণী যেহেতু একশো বা অন্য একটা সংখ্যা এরকম বেশিরভাগ হবে দেখো দেখি সাত শত চব্বিশ আবার এদিকে সাতাশি যোগ তেরো এখন আমরা সাতাশি যোগ তেরোটা একটু খেয়াল করে দেখব সাতাশি যোগ তেরো যদি করি আমরা তাহলে এই পাশে যদি করে দেখি আমরা সাতাশি যোগ তেরো সাত তিন দশের শূন্য হাতে আছে এক এক যদি আটকে দিই নয় নয় একে হচ্ছে দশ তার মানে এই যে একশো মিলে গেল তার মানে আমরা এখন করব যে সমান সমান সাত শত চব্বিশ এই যে যোগ এই যে সাতাশি যোগ তেরোকে আমরা একটু বন্ধনে যুক্ত করব তাহলে সাত শত চব্বিশ যোগ একশো হবে এবার তাহলে আমরা খুব সহজেই বলতে পারি সাতশো এবং একশো হচ্ছে আটশো এবং চব্বিশ যোগ করলে আটশো চব্বিশ তার মানে হচ্ছে আটশত চব্বিশ এইভাবে আমরা হিসাবের নিয়ম ব্যবহার করে সমাধান করব তাহলে এটা মুছে না দিয়ে আমি এই পাশে যদি এই যে তিন নাম্বারটা করি যদি আমি এখন তিন নাম্বারটা দেখো দেখি তিন নাম্বারটা হচ্ছে প্রশ্ন লিখছে আমি প্রথমে বিশ গুণ ছেষট্টি গুণ পঞ্চাশ আমরা কিন্তু এগুলো যদি 
এমনিতে সমাধান করতে বলতো তাহলে বন্ধনের কাজ আগে করে খুব সুন্দর করে আমরা গুণ গুণের কাজ করে সমাধান করতে পারতাম কিন্তু আমরা ওইভাবে করব না এখানে আমরা হিসাবের নিয়ম ব্যবহার করব একটু সহজ পদ্ধতিতে একটু টেকনিক অবলম্বন করে করার চেষ্টা করব ঠিক এটার মতো আমরা প্রথমত এখানেও একশো কিভাবে পাওয়া যায় সে বিষয়টা দেখব দেখো দেখি এখানে একশো বা অন্য কোন সংখ্যা কিভাবে পাবো সেটা দেখব আমরা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশ আছে এদিকে আবার ছেষট্টি গুণ পঞ্চাশ আছে এখন একটা বিষয় হচ্ছে আমরা জানি যে একশো কে আমরা পঞ্চাশ গুণ দুই লিখতে পারি পঞ্চাশ দিয়ে গুণে একশো পাওয়া যায় তাহলে আমরা এখানে পঞ্চাশ দেখতে পাচ্ছি তার মানে আমাদের একটা দুই লাগবে এবং ছেষট্টি কে আমরা ভাঙলে তেত্রিশ দিয়ে গুণে ছেষট্টি এই যে তেত্রিশ দিয়ে গুণ আমরা এই যে এই ছেষট্টিটা পাই আমরা তাহলে আমরা এই যে এখন এই কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমি এটা এগুলো মোছার আগে এদিকে এই লাইনটা লিখি তাহলে বিশ গুণ তাহলে এই যে ভেতরে আমরা লিখব যে এখন তেত্রিশ আচ্ছা বত্রিশটা তেত্রিশ গুণ দুই তাহলে তেত্রিশ দুগুণে ছেষট্টি লিখলাম গুণ পঞ্চাশ এই যে লাইনটা লিখলাম এখন এখন আমি এই যে নিচে গুলো মুছে দিই আশা করি তোমরা এগুলো বুঝেছ এবার দেখো দেখি এবার আমরা কাজ করব যে একশো মিলাবো তাহলে বিশ লিখলাম গুণ দিলাম এদিকে তেত্রিশ গুণ দুই ছেষট্টিটা আবার না করে আমরা তেত্রিশ লেখার পর গুণ দিয়ে পঞ্চাশ এবং দুই কে গুণ করলে পঞ্চাশ দুগুণে একশো পেয়ে যায় এরকম করব আমরা এরকম করার পর এখন যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে বিশ গুণ আমরা চাইলে যেটা খুব সহজ গুণ করে ফেলব তেত্রিশ একে তেত্রিশ তারপর দুইটা শূন্য বসিয়ে দেব এবার আমরা চাইলে এখানে সমাধান মানে উত্তরটা লিখে দিতে পারি চাইলে আর একটু বাড়াতেও পারি যেমন এখানে যদি আমরা উত্তর লিখে দিই তেত্রিশ দিয়ে গুণে আমরা জানি ছেষট্টি তারপর শূন্য একটা আছে দুইটা তিনটা শূন্য বসিয়ে দেবে একটা দুটা তিনটা চাইলে এখানে এরকম সমাধান করে দিতে পারি অথবা একটা লাইন চাইলে আমরা বাড়াতে পারি লাইন বাড়াবো কোন রকম আমরা এই যে তেত্রিশ শইটাকে আমরা এই যে পাঁচ বিশে একশো একশো মেলানোর জন্য আমরা একশো মেলানোর জন্য এই তেত্রিশ শকে পাঁচ দিয়ে ভাগ দিয়ে দেখব অবশ্যই এটা একটু জটিল প্রক্রিয়া মানে যে যদি জানা না থাকে মানে আগে থেকে জানা না থাকলে কাজ করে বের করতে গেলে কিন্তু অনেক সময় সাধ্য এই জন্য আমি বলবো এই কাজটা না করে তোমরা সরাসরি একটুকুতে সমাধান দিয়ে দিবা তারপর আমি একটু দেখাচ্ছি দেখো দেখি এখানে আমরা যদি পাঁচ দিয়ে যদি ভাগ দেই কত হয় দেখি পাঁচ দিয়ে যদি আমরা ভাগ দেই তাহলে তেত্রিশের মধ্যে পাঁচ যায় যে পাঁচ ছয় তিরিশ তিন নামবে উপর থেকে একটা শূন্য বিয়োগ করলে তিন আবার উপর থেকে একটা শূন্য নামবে পাঁচ ছয় তিরিশ এবার উপর থেকে একটা শূন্য নামবে পাঁচের শূন্য শূন্য তার মানে এই যে গুণ করলে পাঁচ দিয়ে যদি আমরা ছয় শত ষাট কে যদি গুণ করি তাহলে নিঃশেষে বিবাদ্য হয়ে যায় নিচে দেখা না আগে ভাগ অঙ্কটা হচ্ছে মূলত যে হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে আশা করি পাঁচ দিয়ে তেত্রিশ কে ভাগ করলে ছয় ছয় শূন্য পাওয়া যায় তার মানে আমরা যদি এটার এরকম লিখতে পারি পাঁচ গুণ ছয় ছয় শূন্য মানে পাঁচ গুণ ছয় ছয় শূন্য মানে হচ্ছে তিন হাজার তিনশো তার মানে আমরা এদিকে যে লাইনটা লিখতে পারি সেটা হচ্ছে পাঁচ গুণ ছয় ছয় শূন্য আমরা একটু মনে রাখবো দেখো দেখি এই যে এই লাইনটার পরের লাইন আমরা এরকম লিখতে পারি বিশ তারপর গুণ পাঁচ গুণ ছয় ছয় শূন্য এই লাইনটা মানে হচ্ছে এই লাইনটাই এটা লেখার পর তারপর আমরা এদিকে পাঁচ বিশে একশো লিখে গুণ ছয় ছয় শূন্য লিখব তার পরবর্তী লাইনে ছয় ছয় এই যে ছেষট্টি একে ছেষট্টি দুইটা শূন্য একটা শূন্য তিনটা শূন্য তিনটা শূন্য হ্যাঁ তোমরা চাইলে এই যে এইভাবে এদিক থেকে এই তিনটা প্রসেসে কিন্তু করতে পারো এইভাবে করতে পারো অথবা সরাসরি তোমরা এখান থেকে এটাতে করে দিতে পারো তাহলে এটা করলে একটু সময় সাধ্য কেন কারণ পাঁচ কে যে পাঁচের সাথে যে ছয় ছয় শূন্য মানে পাঁচের সাথে ছয় শত ষাট গুণ করলেই যে এখানে তিন হাজার তিনশত পাওয়া যাবে সেই কাজটা কিন্তু তোমাদের খুব সম্ভবত জানা থাকবে না এটা আমার তোমাদের হিসেব করে বের করতে হবে এই জন্য আমি বলবো তোমরা সরাসরি এখান থেকে এই কাজটা করে দিবা উত্তর কিন্তু চলে আসবে এবার দেখো দেখি এবার আমরা চার নাম্বারে যাব মানে পরবর্তী অঙ্কে যাব এই যে চার নাম্বারটা করব জায়গা যেহেতু না আমি এটা মুছে দেই দেখো দেখি আচ্ছা এটা তো আমি মুছে দিয়েছি তোমরা একটু যদি দেখা লাগে ভিডিওর পেছনে গিয়ে দেখতে পারো আচ্ছা যাই হোক এবার চার নাম্বারটা দেখো দেখি চার নাম্বারটা হচ্ছে যে চার নাম্বার চার গুণ প্রশ্ন লিখছে আমি বিরানব্বই গুণ পঁচিশ এটাতে আমরা যে কোনো ভাবে একশো দুইশো তিনশো যে এখান থেকে আমরা একটু কোনো একটা মিলাবো যেমন বিশেষ করে আমরা একশো মেলানোর চেষ্টা করব আমরা জানি যে চার পঁচিশে একশো হয় চার পঁচিশে 
100 হয় তাহলে আমরা এখান থেকে 4 এবং 25 কে আমরা একসাথে নিয়ে আসতে পারি তাহলে কি করতে কি করব আমরা এখান থেকে আমরা 4 গুণ 25 গুণ 92 এরকম চাইলে আমরা করতে পারি এটা চাইলে বন্ধনী দিতে পারি তাহলে 4 25 কত হয় 100 গুণ 92 এবার দেখো দেখি 92 একে 92 0 0 তাহলে খুব সহজ আমরা 4 নাম্বারটা সমাধান করে নিলাম এইভাবে আমরা প্রথমত 100 বা এরকম কোন একটা সহজ সংখ্যা মেলাবো তারপর আমরা এক খুব সহজেই গুণটা করে দেব এইভাবে আমরা সমাধান করব এবার আমি 5 নাম্বারটা দেখাবো 5 নাম্বারটা দেখো দেখি খুব সহজ এগুলো আসলে একটু টেকনিক অবলম্বন করে তোমাকে 100 মেলাতে হবে এই হচ্ছে বিষয় 5 নাম্বারটা দেখো দেখি 32 গুণ 25 এটাতেও আমরা প্রথমত 100 25 এর সাথে 4 গুণ করলে 100 হয় 4 25 এ 100 হয় তোমরা চাইলে এটা মুখস্থ করে নিতে পারো 4 25 এ 100 কারণ এটা মুখস্থ করলে অনেক অনেক কাজ দিবে এবার দেখো দেখি 4 25 এ 100 এবার আমরা 32 কে ভেঙ্গে আমরা চার জিনিসটা পাই কিনা দেখি আমরা আমরা যদি 32 কে ভাঙি আমরা চার এর নামটা গুণলে 4 8 32 পাই তার মানে 32 কে ভাঙলে আমরা এই যে 4 8 32 পাচ্ছি আমরা তাহলে এখানে দেখো দেখি একটা বিষয় দেখো দেখি তাহলে 32 এর পরিবর্তে আমরা 4 গুণ 8 বা 8 গুণ 4 করতে পারি তাহলে 4 গুণ 8 করে আমরা এদিকে আছে এটা 38 হবে না এটা হচ্ছে 32 হবে হ্যাঁ 4 8 32 এবারে দেখো দেখি 4 8 32 পাবো আমরা তোমরা চাইলে এখানে 8 টা এই পাশে দিয়ে 4 টা এই পাশে দিতে পারো এই যে 8 গুণ 4 একই বিষয় 4 8 32 হবে এবারে দেখো দেখি গুণ 25 এদিকে আমরা 25 টা লিখব আচ্ছা এটা ব্র্যাকেটটা এখনো দেব না আমরা এটা ভাঙলাম জাস্ট এবার আমরা বন্ধনী দেব যে 8 গুণ 4 গুণ 25 4 গুণ 25 এবার আমরা 100 100 পাচ্ছি আমরা এবার আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে দেখো দেখি 8 গুণ 4 25 এ 100 এবার আমরা পরবর্তী লাইনে খুব সহজ 8 100 এ 800 পেয়ে যাচ্ছি তাহলে আমরা এই যে 32 গুণ 25 মানে গুণ করার সময় এত জটিল ভাবে না করে খুব সহজে আমরা সময় খুব অল্প সময়ে যদিও বা এক লাইন দুই লাইন তিন লাইন এরকম অনেক লাইন হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সময় কিন্তু খুব কম যাচ্ছে কিন্তু কারণ আমাদের 4 25 এই যে 4 8 32 আমরা ভাঙলাম 4 পেলাম 4 25 100 করলাম তারপর সুন্দর করে 800 মিলিয়ে দিলাম এবার আমরা 6 নাম্বার সমাধানটা করব 6 নাম্বারটা দেখো দেখি খুব সহজে আমরা 6 নাম্বার সমাধানটা করব 6 নাম্বারটা হচ্ছে একই রকম ভাবে 97 97 গুণ 8 এখানে আমরা 100 কিভাবে কিভাবে পাবো আমরা আমরা জানি 97 হচ্ছে 100 এর কাঁচা কাঁচা সংখ্যা যেহেতু তার মানে আমরা যদি 100 থেকে যদি আর সেটাও মুছে দেই দেখতে সুবিধা হবে দেখো দেখি 100 থেকে এটা উপরে লিখি 100 থেকে যদি আমরা 3 বিয়োগ দিয়ে দেই তাহলে আমরা পাই যে 97 তার মানে আমরা এদিকে 97 এর পরিবর্তে পরবর্তী লাইনে আমরা 100 বিয়োগ 3 লিখতে পারি তাহলে এটা আমরা পাবো কত 97 পাবো গুণ 8 এই যে এই কাজটা এখন আমরা এভাবেই সমাধান করব এবং এখন আমরা যে কাজটি করব বন্ধনী এর সাথে বাইরে একটা গুণাকার যদি থাকে তাহলে 8 এর সাথে আমরা এই যে বাইরের এটার সাথে 8 এর সাথে একবার 100 গুণ দেব তারপর মাঝখানে বিয়োগ চিহ্ন দেব এই বিয়োগ চিহ্নটা দেব তারপর 8 এর সাথে একবার 3 গুণ দেব এই চিহ্নগুলো আমি বোঝানোর জন্য দিয়েছি তোমরা আবার চিহ্ন দিয়ে দিও না এবার দেখো দেখি তাহলে 100 গুণ 8 লিখবো একবার বন্ধনী দেব এই মাঝখানের বিয়োগ যে চিহ্নটা থাকবে এই চিহ্নটা দেব তারপর 3 গুণ 8 এবার দেখো দেখি 8 100 এ 800 বিয়োগ 3 8 24 3 8 24 এই হলো কাজ এবার আমরা 800 থেকে 24 বিয়োগ করে খুব সহজে সমাধানটা করে নিব তাহলে 800 থেকে 24 কিভাবে বিয়োগ দেব 0 থেকে 4 যায় না 10 এক ধার নিব 10 হবে 10 থেকে 4 চলে গেলে 6 পাবো এবার এটা 9 হয়ে গেল 9 থেকে যদি 2 চলে যায় তাহলে 7 পাবো আবার এটা 1 যেহেতু কমে গিয়েছে তার মানে এটাও 7 তার মানে 7 7 6 এটাই হচ্ছে উত্তর আশা করি তোমরা এই যে সবগুলো অঙ্ক খুব সহজে বুঝতে পেরেছো এই হলো পর্ব 1 এর আলোচনা পর্ব 2 এর মধ্যে আমি পরবর্তী বিষয়ের সমাধান দেব